Assalamualaikum. Doctor Shuru Kochi, Doctor Lai, I'm a doctor at Dharma Kerunistanti. I'm a doctor Naima Chapman the Chathe with Hakunus and Potosomachure. Doctor Kaskama Kothabul, both Chul for Adunik Chikitsane, our Abisha Kothabola Juno Ajama the Major Uposti Achen, Dermatologist and Hair Transplant Surgeon, Doctor Mohammed Mabubu Rahman Shahin, sir, Tiri Senior Consultant Ishaba Kormoto Achen, or a Skin and Hair Research Institute, Takate. Assalamualaikum sir, how are you? Waalaikum assalam, hello, sir. Hello, sir. I'm hello, sir. Sir, you're very welcome. Thank you so much for your time. Thank you. Sir, how much time do you have to talk about this? I'm going to talk about this. I'm going to talk about this. Because the time is very small, the time is very small, and the time is very small. So, sir, how do you know that the time is very small, and the time is very small, and the time is very small, and the time is very small? प्रथमी हम राजदी हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टम्बर शेयर करें हमारे दोनों दिन हमारे प्रैक्टिस लाइफ है जैसे वो पेशेंट रहा चुले समोच्छा नहीं आशे तादर मुद्दों दिया कुछ नहीं तो तोरुल जुबाक एवं जुबोती जरा कॉलेज एवं इन्वर्सिटी द पोरशना करते हैं तादर शंख है आशले बेशी कारण हम राजानी � खुदरंग रोगीरा जोखन आशे, अम्रा अमादेर ओबीक्यूता ही देखे ची, उदिकांशो क्षेत्रे तादेर हिस्ट्री नी एवं एग्जामिनेशन कोरे अम्रा देखे ची चे, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बा बंक्शो को तो चुल पड़ा, इटर प्रकोप्टाई सब ची अम्रा बेशी पाई, क्या छाराओ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल प्रॉब्लम, � तो अन अच्छा रो आरो अने किचु रोग आचे जे रोगेर कारणे शादन चो चुल पोरे जाए अच्छा आर एक टा प्रॉब्लम है टा अम्रा अमादेर आंचुलिक भाषा बा अम्रा अमादेर जो दी शबाबी भावे बोली जे हटत कोरे ही एक टा माथा एक टा निद्रिष्ट अंकशे चुल किन्तु पोरे जाए जे टा के बोले जे राते तो भालू ही शायदान तो यही तीन धरोने समस्या नहीं है उदिया शुरू किया हमारे काचे आशे आशे ताहले हम बोलते पारे जब आपना जेसो ब्लू के आपने दो लोग दिन जीवन में पाँच सिने चूल पड़ा चुनो शिता यही तीन चार कारणे मोड़ दिया सर ऐ जे चूल पोचे आश्ले अमर की तो जानी ना जे दो इन्हें कतुटे को चूल पड़ा आमादेर शोभारा के जानते होंगे ऐसा ले चूल पौरा मानी किंतु समस्या ना एक ता शुष्क मानोशर किंतु प्रतिदिन चूल पौरे गौरे एक छोटा पूर्ण जन्दो चूल पौरते पारे शे ही चूल पौरा टनी आमादेर कुनो चिंतार कारण नहीं कारण ये चूल टा बार गोजी है जबे ऑटोमेटिकली कुनो चिकित्सा रेखने प्रयोजन नहीं क का रोग बाकी नो समस्या हुए चे जाट जोन नाशना मार ये एक शोरो बेशी चूल पोचे बा अश्व भी खारे चूल पोचे तो खुन अविश्व है हमारे के चिकित्सक के शोरों ना पन्ना सर एक खुन का रिप्रेजेंट सिचुएशन में एक तर प्रश्न मौन है शोभार काज थे क्या आशा कर बो जे ये जे एक तो गर्म पोचे आमादे की प्रति� जेखान थे के गोजाए जेचाम्रा इटा के हमरा स्काल बोली चुलेर गोरा बाहर फॉलिकल के लिए तो उस जगह ही था के सो इस स्काल पे जेक कैरेक्टर एक-एक जोनर कैरेक्टर किन्तु एक-एक रूम कारों देखा जेस स्काल टो अनेक बिशी वाइली होए अब अब कारों स्काल देखा जाए जेस अनेक ड्राई था के ज़ादेर स्काल ड्राई थ तो तेल तेले बोले जब हमारे माथा तेल तेले तादर जोड़ना प्रतिदिन शैम्पू करा टा अवश्य अवश्य उचित उचित ऐसे कोरे जेटा होगे ये माथा चाम्रा जो दी पोरिश कर थाके ताहोले माथाएं मौला जो में लोम को गुली बंद होए अनेक श्माय फंगल इन्फेक्शन बा विभिन्न धारणे इन्फेक्शन होए एवं शे इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो नहीं तो समस्या थे कि हम राखी छुड़ा मुक्ति पाओ। मुक्ति पाओ। सर एक चूल पौरा समाधान की किया चे। चूल पौरा आधुनिक अनेक ट्रीटमेंट हमारे देश एक उन चूले आज चे। एक टा समय छिलो आश्वले हमारे देश चूलेर आधुनिक खूब बेशी चिकित्सा छिलो नास्ते के पास छोए बोचर आगे उजी हमरा चिंता कुरी तब उन कोनो भालो चिकित्सा किन्तु छिलो ना हमरा उदिगंग शोई हमरा हमारे सीनियर दर के देखे ची ई कैप जेटा शोभाई जाने ये धोने के किचु विटामिन दिया शोले हमरा ट्रीटमेंट करता वो इसमें आश्वले चूल पर कारण टा हम रावत रा भला बुस्तम ना एवं मॉडर्न ट्रीटमेंट चीलो ना किंतु ये समय के मध्य डार्माटोलॉजी अत्यंत गुरुत्वपूर्णो 
একটি সুপার স্পেশালিটি যেটাকে আমরা ট্রাইকোলজি বলি বা চুল বিদ্যা চুলের যত রোগ আছে সেটা নিয়ে চুল বিদ্যা এটাকে ট্রাইকোলজি বলা হয় এই ট্রাইকোলজি ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে চুলের আধুনিক ট্রিটমেন্টগুলি কিন্তু চলে আসছে এবং সঠিকভাবে চুলের রোগটা নির্ণয় করা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো চিকিৎসা সফলতা ডিপেন্ড করে হইলো আমরা যদি সঠিকভাবে রোগটা নির্ণয় করতে পারি তো চুলের যে সমস্যাগুলির কথা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম আমরা রোগীরা যখন চুলের সমস্যা নিয়ে আসে প্রথমে আমরা চেষ্টা করি তার ইতিহাস এবং তার সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা আসলে কি কারণে চুল পড়ছে সেটা বের করা যখন আমরা নিশ্চিত হই যে তার এই কারণে চুল পড়ছে তখন আমাদের জন্য চিকিৎসাটা অনেক সহজ হয়ে যায় চুল ট্রিটমেন্টটা দেই এবং সেই ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা আধুনিক বর্তমানে আধুনিক যে চিকিৎসা তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করেছি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট প্রসিজিউরাল ট্রিটমেন্ট এন্ড সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আচ্ছা সো মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মধ্যে কিছু মেডিসিন আমরা দেই যেগুলি বিশ্ব স্বীকৃত প্রসিজিউরাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে পিআরপি থেরাপি এবং পিআরপি থেরাপি বর্তমানে আমাদের দেশে যারা চুলের সমস্যা ভুগছেন তাদের অধিকাংশের কাছে কিন্তু খুব পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি চিকিৎসা এবং এটা অত্যন্ত কার্যকর একটি ট্রিটমেন্ট তাছাড়াও মাইক্রো নিডলিং থেরাপি স্টিম সেল থেরাপি ক্রায়ো থেরাপি ইত্যাদি প্রসিজিউরাল ট্রিটমেন্ট আছে আর পাশাপাশি সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে কার্যকর যে চিকিৎসা সেটা হলো হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বা চুল প্রতিস্থাপন সাধারণত লাস্ট স্টেজে যখন রোগীরা আমাদের কাছে আসে কমপ্লিটলি বল্ড অবস্থায় তখনই আমাদের আসলে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট বা চুল প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আসলে চুলও কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুব বড় একটা পার্ট এবং অন্যান্য অঙ্গ যেভাবে আমরা টেক কেয়ার করছি চুলেরও কিন্তু ঠিক তেমন ভাবেই টেক কেয়ার করা উচিত স্যার আপনি বলছিলেন পিআরপি কথা তো পিআরপিটা আসলে কি এবং কিভাবে করা হয় পিআরপি একটা দিস ইজ এটা একটা টার্পিটোলজি অ্যাব্রিভিয়েশন এটাকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি এটাকে বলি প্লেটিলেট রিচ প্লাজমা আমাদের শরীরের রক্তের মধ্যে তিন ধরনের সেল বা কোষ থাকে তার মধ্যে একটি কোষকে আমরা বলি প্লেটিলেট বর্ণচক্রিকা ডেঙ্গুর সুবাদে কিন্তু আমরা প্লেটিলেট সম্পর্কে সবাই প্লেটিলেট সম্পর্কে জানি এই প্লেটিলেট আমাদের রক্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান আমরা এই পিআরপি বা প্লেটিলেট রিচ প্লাজমায় যেটা করি পনেরো থেকে বিশ সিসি বা ত্রিশ সিসি ব্লাড আমরা রুগীর শরীর থেকে নিয়ে একটা মেশিনের মাধ্যমে এটা প্রসেস করা হয় প্রসেস করে এখান থেকে প্লেটিলেটগুলিকে আলাদা করে আলাদা করে ওই প্লেটিলেটের ভিতর যে গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে এই গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলি বেসিক্যালি আমরা চুলের গোড়ায় গোড়াই দিই যেই জায়গাটা আক্রান্ত স্থান এবং সাধারণত প্রতি মাসে একবার করে দেওয়া হয় ইনিশিয়ালি আমরা প্রথম ছয় মাস রুগীকে এই ট্রিটমেন্টটা দিই তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই আমরা আসলে চিকিৎসার যে একটা পজিটিভ রেসপন্স সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাই ছয় মাস পরে আমরা সাধারণত মেনটেন করার জন্য যেই ইম্প্রুভমেন্টটা হয় সেটাকে মেনটেন করার জন্য প্রতি দুই মাস বা তিন মাসে একটি করে আমরা এই পিআরপি থেরাপিটা দিয়ে থাকি দিয়ে থাকা হয় স্যার কাদের ক্ষেত্রে আপনারা এই পিআরপিটা করছেন অ্যাকচুয়ালি ওই যে বললাম যে সবার আগে কিন্তু ডায়াগনোসিস আমরা অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়ায় পিআরপিটা অত্যন্ত কার্যকরী একটা ট্রিটমেন্ট এছাড়াও ট্যালোজেন ইফ্লাভিয়ামে পিআরপির রোল আছে অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা তো আমরা কখনো কখনো ব্যবহার করি সাধারণত আর্লি স্টেজ অফ হেয়ার লস যে কোনো রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি তাহলে কিন্তু ওটার রেজাল্ট অনেক ভালো হয় ঠিক একইভাবে চুল পড়া রোগীরা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে আসে ট্রিটমেন্টের জন্য তাদের জন্য পিআরপিটা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সেন্টার ভেদে ভেরি করে থাকে অরোরা স্কিন অ্যান্ড হেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা একটা ইনস্টিটিউট একাডেমিক ইনস্টিটিউট যার কারণে আমরা খুব রিজনেবল একটা প্রাইস আমরা রেখেছি যাতে করে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের অধিকাংশ প্যাশেন্ট কিন্তু স্টুডেন্ট কলেজ বা ইউনিভার্সিটি তাদের কথা চিন্তা করে আমরা অ্যারাউন্ড ফোর থাউজেন্ডের মধ্যে আমরা এটা অ্যাকোমোডেট করি তারপরও আমরা স্টুডেন্টদের জন্য স্পেশাল একটা বেনিফিট দিই টোয়েন্টি টোয়েন্টি একটা বেনিফিট আমরা দিই যাতে করে তারা এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে আচ্ছা আমরা অনেকেই মনে করি যে আসলে 
চুলের সমস্যা হলেই বোধ হয় পিআরপি কাজ করবে এই ধারণাটা মোটেও ঠিক না কোনো پیشنট যদি লেট স্টেজে আসে যেটা আপনি বললেন যে একদম টাক হয়ে গিয়েছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু পিআরপি কোনো কাজ করবে না কাজ করবে না এই জিনিসটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে তো আর্লি স্টেজে যাদের মাথায় চুল আছে কিন্তু চুল পড়া শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে পাতলা হচ্ছে তাদের জন্যই পিআরপিটা অত্যন্ত কার্যকর কিন্তু যাদের মাথায় চুল অলমোস্ট চলে গেছে টাক হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে পিআরপি কোনো ভূমিকা নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্ট হলো সবচেয়ে বেস্ট ট্রিটমেন্ট অপশন স্যার আপনি আমার কাছে মনে হয় আপনি দুটো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিয়েছেন যে প্রতি মাসে একটা করে সেশন এবং ছয়টা সেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে একটা মেইনটেনেন্স ফলোআপে যেতে হবে এটা সম্পর্কে কিন্তু অনেকেই ধারণা নেই কারণ অনেকেই হয়তো বা মনে করেন যে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পিআরপি করতে হবে এরপর হয়ে গেল কমপ্লিট তো কমপ্লিট তো এটা সম্পর্কে একটু বলেন যে এই ভুল ধারণা থেকে এটা 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 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমি মনে করি আমাদের দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন বিশেষ করে যারা চুলের সমস্যা ভুগছেন তাদের জন্য এই মেসেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে তিন ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা পিআরপি দিয়ে থাকি অ্যালোপেশি এরিয়াটা টেলোজেনি ফ্লাভিয়াম এবং অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশি অর্থাৎ বংশগত অ্যালোপেশি এরিয়াটা এবং টেলোজেনি ফ্লাভিয়ামে কিন্তু এই পাঁচ থেকে ছয়টা সেশনের পরে যখন পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় তখন কিন্তু তাদের আর কোনো পিআরপির প্রয়োজন হয় না কিন্তু যারা অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া বা বংশগত চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছে তাদের জন্য কিন্তু প্রথম ছয়টা সেশন দেওয়ার পরে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হবে না প্রথম ছয়টা সেশনকে আমরা বলি ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট পরবর্তীতে তাদের সেই ট্রিটমেন্টের যে বেনিফিট সেই বেনিফিটটা ধরে রাখার জন্য অবশ্যই প্রতি দুই থেকে তিন মাস পর পর একটি করে মেনটেন্যান্স ট্রিটমেন্ট নিতে হবে একটি লম্বা সময়ের জন্য কারণ জেনেটিক প্রবলেমের এখন পর্যন্ত স্থায়ী বা পারমানেন্ট কোনো সলিউশন কিন্তু আসে নাই যখন সে কমপ্লিটলি বল্ড হয়ে যাবে তখন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টকে আমরা পারমানেন্ট সলিউশন হিসাবে বলি কিন্তু যখন তার আর্লি স্টেজে থাকে মাথায় চুল থাকে এই প্রসেসটা যখন শুরু হয় আমরা বেসিক্যালি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে প্রসেসটাকে ডিলে করতে পারবো কিন্তু কখনোই প্রসেসটাকে কিন্তু আমরা বন্ধ করতে পারবো না সেই জন্য অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়ার রুগী যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু এই মেসেজটা নিতে হবে পিআরপি ইটস অ্যান্ড কন্টিনিউস প্রসেস ইনিশিয়ালি আমরা এভরি মান্থ দিব দেন মেনটেন্যান্সের জন্য এভরি টু টু থ্রি মান্থস ইন্টারভেল এটা আমাকে মেনটেন করে যেতে হবে তাহলেই পিআরপির পুরো বেনিফিটটা আমরা আমরা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে একবার যদি ট্রিটমেন্ট শুরু করেন তাহলে সেটা কিন্তু মেইনটেন্যান্সের মধ্যেই থাকতে হবে দেখেন আমি যদি একটু এক্সাম্পল দিই আমাদের প্যাপটিক্যাল সার ডিজিজ যেটাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক বলি যখন শুরু হয়ে যায় আমরা কিন্তু এটার জন্য সারা জীবন ওষুধ খাই আমাদের যখন ডায়াবেটিস হয় আমরা কিন্তু সারা জীবন ট্রিটমেন্ট করি আমাদের যখন প্রেসারের প্রবলেম হয় সারা জীবন কিন্তু আমরা ওষুধ খাই আমাদের যখন শ্বাসকষ্ট হয় আমরা সারা জীবন কিন্তু ওষুধ খাই ওইখানে কিন্তু কারোর কোনো কোয়ারিজ নাই সুতরাং ক্রনিক ডিজিজগুলিতে দীর্ঘ সময়ের জন্য কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন আছে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া সেরকমই একটি ক্রনিক ডিজিজ रुगरा जे समय निर्दिष्ट डेट थे सब क्या कर एक समय बेर कर त्रिश थ पैंतालिस मिनट समय लागे पीआरपि देर से सब क्या कोई समय से पीआरपि दी अर्थात पीआरपि देवार आगे तरह रेस्ट्रिकशन नहीं पीआरपि को जाए लिमिटेशन नहीं नियम मानते हैं दैट्स वाई पीआरपि रुगी अनेक बस पपुलरार क्या बर्तमान व्यस्त समय सबा क्योंकि अनेक बीजी सूतरा टाइम बेर कर इट्स भेरि डिफिकल्ट जेहतु पीआरपि ते को लिमिटेशन नहीं जार कारण रुगी जेको समय इसे दिए अब जो समय ता चले जो पे तरह स्वाभाविक क्या करते दैट्स वाई पीआरपि मानुषर का अनेक बस पपुलरार और यार तेल देवा शैम्पू करार चुल प्रतिस्थापन चुल प्रतिस्थापन 
যে কয়েকটি মেথড আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন মেথডটিকে আমরা বলি এফইউটি মেথড যে পদ্ধতিতে পিছন থেকে চামড়া কেটে চামড়াটাকে আলাদা করে সেখান থেকে চুলগুলিকে চুলের গোড়াগুলিকে সেপারেট করে এগুলিকে লাগানো হয় এটা একটি ইনভেসিভ মেথড এখানে সেলাই দিতে হয় এবং ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে রোগীকে একটা লম্বা সময় হসপিটালে থাকতে মানে তাকে বাসায় থাকতে হয় রেস্টে থাকতে হয় দ্যাটস ওয়াই এই মেথডটা কিন্তু আস্তে আস্তে কম পপুলার হচ্ছে অর্থাৎ পপুলারিটিটা কমে আসতেছে কারণ ব্যস্ত সময় মানুষের কিন্তু এত সময় নাই পরবর্তীতে যে মেথডটা আসছে সেটাকে বলি এফ ইউ ই যেই পদ্ধতিতে একটা মেশিনের মাধ্যমে পিছন থেকে চুলগুলিকে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে চুলের গোড়াগুলিকে নেওয়া হয় যেটাকে আমরা বলি হেয়ার ফলিকল এই গোড়াগুলি নিয়ে আমরা রিসিপিয়েন্ট এরিয়া অর্থাৎ যে জায়গা লাগাতে হবে সেই আচ্ছা রাইট বলনেসটা যেখানে আছে টাকটা যেখানে আছে ওই এরিয়াটাতে আগে একটি মেশিন দিয়ে ফুটো করা হয় ফুটো করে ওই ফুটোর মধ্যে চুলগুলিকে বসাই দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় এফ ইউ ই মেথড এটাও সারা পৃথিবীতে খুবই পপুলার এবং অধিকাংশ সার্জারি কিন্তু এফ ইউ ই মেথডে হচ্ছে এই এফ ইউ ই মেথডেরই একটি আধুনিক আমরা বলবো আর কি একটু কনভার্সান বা একটু ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা বলি ডিএচআই মেথড একটু এটাকে পরিবর্তন সামান্য একটু পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে করে এটার রেজাল্ট আউটপুটটা অনেক ভালো হয় সেই ডিএচআই মেথডে যেটা করা হয় এফ ইউ ই মেথডের মতো পেছন থেকে মেশিনে চুল আলাদা করা হয় করে गोल्डन कलर पांच सिल्वर कलर पांच मेशन गुली दिए बेसिकली चूल गोड़ा गुली के तुले आस प्रचलित परिचित इमप्लान्टर हलो चई इमप्लान्टर আমরা আমাদের অরোরা স্কিন অ্যান্ড হেয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কিন্তু চই ইমপ্লান্টার আমরা একসময় ইউজ করতাম এখন আর করি না এখন আমরা যেটা করি সাবা ইমপ্লান্টার এই সাবা ইমপ্লান্টারটা দেখতে জাস্ট এই রকম একটা নিডেলের মতো হ্যাঁ এবং এই নিডেলটা জাস্ট নিডেলটাকে আমরা এইভাবে সেট করি সেট করে এই নিডেলের এখানে একটা দেখেন একটা খাজ আছে এই ফলিকলগুলিকে যখন মেশিন দিয়ে তোলা হয় তোলার পরে এই ফলিকলগুলিকে এই ইমপ্লান্টারের ভিতরে দেওয়া হয় দেওয়ার পরে ইমপ্লান্টারটা দিয়ে সরাসরি যেই জায়গাটায় টাক সেই জায়গার মধ্যে আমরা চুলগুলিকে বসিয়ে দিই এতে করে যেটা হয় আমার হাতে কিন্তু কন্ট্রোল চুলের ডিরেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি জানেন সামনের চুলগুলি কিন্তু সাধারণত অনেক ন্যারো অ্যাঙ্গেলে থাকে ওই চুলগুলি যদি আমি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দিই তাহলে কিন্তু ভেরি আনন্যাচারাল লাগবে দ্যাটস ওয়াই এই অ্যাঙ্গেলটা তারপর একটু পিছনে দিয়ে গেলে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বড় হবে তারপর আরো পিছনে গেলে অ্যাঙ্গেলটা বড় হবে এই যে অ্যাঙ্গেলের যে বড় হওয়া ছোট হওয়া এই জিনিসগুলি কিন্তু কন্ট্রোল করা সহজ না বা কন্ট্রোল হয় না রাইট হাতে থাকছে না একটা ফুটা করছি ফুটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি ডিএচআই মেথডের এই ইমপ্লান্টারটা দিয়ে আমি চাইলে আমার অ্যাঙ্গেল কমাতে পারবো অ্যাঙ্গেল বাড়াতে পারবো এটাই হলো এটার এই ডিএচআই এর সবচেয়ে বড় বেনিফিট এবং এই ডিএচআই এর মাধ্যমে আমরা যদি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করি তাহলে আমার যে বেনিফিট গুলি হচ্ছে প্রথমে হলো গিয়া ব্লিডিং বা উজিংটা কম হয় যেহেতু আমাকে ফুটা করতে হচ্ছে না দ্বিতীয়ত হলো আমার হেয়ার অ্যাঙ্গেল গুলি একদম ডিরেকশন অফ হেয়ার অলমোস্ট পারফেক্ট আমরা করতে পারছি অ্যান্ড থার্ড ওয়ান হলো আউটলুকটা অলমোস্ট ন্যাচারাল হয় এই বেনিফিট গুলির জন্য বর্তমানে ডিএচআই কিন্তু অনেক বেশি পপুলার হচ্ছে এবং আমরা বিগত প্রায় এক বছরের উপরে আমরা এই ডিএচআই মেথডে আমরা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করছি আমাদের ইনস্টিটিউটে এবং আমাদের যে রেজাল্ট রেজাল্ট পেশেন্টটা রিয়েলি স্যাটিসফাইড রিয়েলি হ্যাপি স্যার এই ডিএচআই এর খরচটা কেমন স্যার ডিএচআই এর খরচটা অন্যান্য যে মেথডগুলি আছে মেথডের চেয়ে সাধারণত একটু বেশি যেহেতু এখানে আসলে ইমপ্লান্টার মাধ্যমে করা হয় একটু সময় সাপেক্ষ সময় লাগে এবং এটা জন্য অনেক বেশি টায়ারিং দীর্ঘ সময় ধরে আপনি জানেন এটা একটা খুব সূক্ষ্ম একটা মেথড এটা অলমোস্ট একটা সার্জিক্যাল প্রসিজার डेफिनेटলি डेफिनेटলি এটা সার্জিক্যাল প্রসিজার এবং এটা 7 থেকে 8 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা 
আমার কিন্তু এখানে দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় বেশি লাগে দেখা যায় যে আমার টিম এর অনেক বেশি মানে এফোর্ট দিতে হয় কিন্তু রেজাল্ট আমরা কিন্তু আমাদের মানে ইনস্টিটিউটের এটা একটা পলিসি আমরা স্টুডেন্টের জন্য সব সময় একটা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করি সুতরাং এই মেথডেও যদি কোনো স্টুডেন্ট সে প্রসিজিউরে আসতে চায় তাহলে তারাও এই বেনিফিটটা পাবে স্যার এই যে বলছিলেন গ্রাফটের একটা ব্যাপার আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য আচ্ছা আচ্ছা গ্রাফট মানে আসলে বোঝার কথা না সবাই আমরা চুল বুঝি আসলে আমাদের চুলগুলি কিন্তু যে গোড়া থেকে ওঠে সেই গোড়াটাকে বলা হয় হেয়ার ফলিকল বা গ্রাফট এই ফলিকল অর্থাৎ এই যে চুলের গোড়া একটা গোড়া থেকে কখনো কখনো একটা চুল গজাতে পারে কখনো কখনো দুটো চুল গজাতে পারে কখনো তিনটা কখনো চারটা ইভেন কখনো কখনো পাঁচটা চুল গজায় একটা গোড়া থেকে এই জন্য এটাকে যেভাবে হয় ন্যাচারালি এই জন্য এটাকে বলা হয় গ্রাফট অর্থাৎ এক গুচ্ছ এবং এই গ্রাফগুলি সব আলাদা আলাদা থাকে একটা থেকে আরেকটার একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং আমরা যখন তুলি গ্রাফট হিসাবে এটাকে তোলা হয় সুতরাং গ্রাফট মানি হলো গড়ে যদি আমরা বলি টু পয়েন্ট ফাইভ হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয় এক ওয়ান গ্রাফট মিন্স টু পয়েন্ট ফাইভ হেয়ার অর্থাৎ আড়াইটা চুল তা আমরা যদি কাউকে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য বলি যে আপনার দুই হাজার গ্রাফট লাগবে তার মানে তার কিন্তু আমরা পাঁচ হাজার চুল লাগাচ্ছি আচ্ছা মানে ডাবলের চেয়েও বেশি রাইট প্রায় আড়াই গুণ আড়াই গুণ বেশি সঠিক ভাবে সকল প্রিকশন এবং কোয়ালিটি মেনটেন করে যদি এই সার্জারিটা করে নিঃসন্দেহে সাকসেস রেট মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট এবং আমাদের সেন্টারে আমরা গত এক বছরের উপরে যখনই ডিএচআই আমরা স্টার্ট করেছি আমাদের সাকসেস রেট অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট প্লাস ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর উল্লাকে ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা সবাই জানেন আমাদের doctorla.com বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর সাপোর্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন 16484 এই নম্বরে অথবা ভিজিট করতে পারেন www.doctorla.com এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ